न्यूजच्या मराठी बातमीपत्रामध्ये मी पूजा आपले हार्दिक स्वागत करते सर्वात आधी एक झलक बघूया आजच्या हेडलाईन्सची मनमानी प्रवास भाडे वसूलणाऱ्या लक्झरी चालकांना आरटीओचे अभय रेल्वे तिकिटांच्या काळा बाजारातून दलालांची चांदी चार दिवसांच्या सुट्ट्यांमुळे एटीएम बनले ठणठण गोपाल रन फॉर युनिटीमध्ये सहभागी होण्याचे प्रशासनाचे आवाहन कौलखेड येथील कापड दुकानात कोल्हा आढळल्याने उडाली खळबळ सुरुवात करूया आजच्या सविस्तर बातम्यांना दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये खासगी लक्झरी बस संचालकांनी मनमानी पद्धतीने प्रवास भाड्यात वाढ केली आहे मुंबई पुणेकडे जाणाऱ्या खासगी बसेसचे प्रवास भाडे तिपटीने वाढले आरटीओ विभाग याकडे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करीत आहे दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये खासगी बस संचालकांनी मनमानी प्रवास भाडे वाढवून प्रवाशांचे दिवाळी काढण्यास सुरुवात केली अकोला ते मुंबई जाण्याकरिता प्रति तिकीट पंधराशे ते पस्तीसशे रुपये वसूल करण्यात येत आहेत तर अकोला ते पुणे जाण्याकरिता तीन हजार रुपयांपेक्षा अधिक वसुली केली जाते दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये खासगी बसने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची आर्थिक लुबाडणूक करण्यात येते खासगी बस संचालकांना राज्य परिवहन विभागाच्या बसेसच्या तुलनेत दीडपट प्रवास भाडे घेण्याची परवानगी आहे परंतु खासगी बस संचालक दोन ते तीन पट प्रवास भाडे वाढवून प्रवाशांना एक प्रकारे लुटण्याचे कार्य करीत आहे या खासगी बसवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी आरटीओ विभागाची आहे परंतु या विभागाकडेही याकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही त्यामुळे कोणतीही कारवाई करताना ते दिसत नाहीत आरटीओ विभागाच्या म्हणण्यानुसार त्यांना अधिक प्रवासी भाडे वसूल करण्याची तक्रार हवी आहे त्यानंतरच ते कारवाई करतील याचा अर्थ आरटीओ ला कारवाईच करायची नाही असं ठरवण्यात येते आहे त्यांनी जर आकस्मिक भेट दिली तर सर्व परिस्थिती समोर येऊ शकते प्रवासी आपल्या प्रवासाचा विचार करेल कि तक्रार करेल लक्झरी बस चालकांनी प्रवास भाड्यांचे वेगळे रेट घेण्यास सुरुवात केली आहे अकोला ते पुणे अकोला ते मुंबई अकोला ते नाशिक आणि अकोला ते औरंगाबाद करिता सर्वाधिक प्रवास भाडे वसूल करण्यात येत आहेत आरटीओ विभाग डोळे झाक करीत असल्याने कुठेतरी पाणी मुरत असल्याची चर्चा होत असून याचा परिणाम मात्र सर्वसामान्य नागरिकांना भोगावा लागत आहे दिवाळीच्या दिवसात रेल्वेचे आरक्षण हाऊसफुल झाले असून याचाच फायदा घेत तिकिटांचा काळाबाजार करणारे दलाल वाजवीपेक्षा अधिक दरात रेल्वे तिकिटांची विक्री करत आहेत दिवाळी सुट्ट्यात ही परिस्थिती नोव्हेंबर पर्यंत राहण्याची शक्यता आहे दिवाळी उत्सवात प्रवाशांची वाढती गर्दी पाहता रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांच्या सुविधेकरिता विशेष अतिरिक्त गाड्यांचं नियोजन केलंय परंतु त्यानंतरही अधिक तर ट्रेनचे आरक्षण हाऊसफुल झाले आहे लांब पल्ल्याच्या महत्वपूर्ण शहरांकरिता रेल्वे गाड्यांमध्ये नोव्हेंबर पर्यंत नो रूम आरक्षण खिडकीवर लिहिण्यात येते आहे मुंबई पुणे नाशिक औरंगाबाद अहमदाबाद सुरत दिल्ली चेन्नई या मार्गांवरील रेल्वेत आरक्षण मिळणं कठीण आहे अकोला ते पुणे मुंबईकडे जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या अधिक आहे नोव्हेंबरच्या अखेरपर्यंत रेल्वेचं आरक्षण मिळणार नाही अशी स्थिती दिसून येते आहे रेल्वे तिकीट दलालांनी मात्र मुंबई व पुण्याकरिता आधीच तिकीट बुकिंग करून ठेवली आहेत रेल्वे स्थानकावरील तिकीट घरांवर दलालांचा बोलबाला असतो हे तिकीट दलाल रात्रीपासून आपली माणसं तिकीट खिडकीजवळ उभी करतात याकरिता दोनशे रुपये प्रति नाईट मानधन दिलं जातं सकाळी आरक्षण खिडकी उघडताच आरक्षणाचा हा खेळ सुरू होतो तर सर्वसामान्य नागरिकांना रिकाम्या हाताने परतावे लागते विशेष बाब म्हणजे तिकीट घराजवळील सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद आहेत अथवा हे हेतुपुरस्कर बंद केलेले आहेत हा संशोधनाचा विषय आहे तिकीट घरातील कार्यकर्ता ही बाब माहिती असताना कोणतीही कारवाई घेत नाही तिकीटांचा हा काळा बाजार पाहता सर्वसामान्य प्रवाशांची एक प्रकारे फसवणूक होते आहे सलग चार दिवस सुट्ट्या आल्यामुळे अकोला शहरातील विविध बँकांचे एटीएम मध्ये ठणठण गोपालची स्थिती निर्माण झाली होती यामुळे आर्थिक व्यवहार करताना नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागला ऐन दिवाळीत बँकांचा एक दिवसीय संप तर त्यानंतर शनिवार सव्वीस ऑक्टोबर ते मंगळवार एकोणतीस ऑक्टोबर पर्यंत सुट्टी आल्याने शहरातील संचालित असणारे राष्ट्रीयकृत बँकांच्या एटीएम सह खाजगी व मल्टी स्टेट शेड्यूल बँकांची एटीएम मध्ये ठणठण गोपाला झालेला दिसून आला 
या रिकाम्या एटीएम मुळे नागरिकांना आर्थिक अडचणीचा अधिक सामना करावा लागला सोमवारी व मंगळवारी नागरिक एका एटीएम मधून दुसऱ्या एटीएम मध्ये धावताना दिसून आले अकोला शहरात एस बी आय पी एन बी बी ओ बी बी ओ एम एच डी एफ सी आय सी आय सी आय युनियन बँक युको बँक सेंट्रल बँक जिल्हा मध्यवर्ती बँक महाराष्ट्र बँकेच्या एटीएम मध्ये पैसाच न टाकण्यात आल्याने नागरिक हैराण झाले होते लागोपाठ चार दिवसांची सुट्टी पाहता पंधरा ते वीस कोटींच्या व्यवहारावर परिणाम झाला शहरात विविध बँकांचे एकशे एटीएम आहेत त्यापैकी अधिक तर एटीएम कॅशलेस झाले होते त्यामुळे खात्यामध्ये मुबलक पैसा असताना सुद्धा नागरिकांना काढता आला नाही एकंदरीत ऐन दिवाळीची ही स्थिती निर्माण झाल्यामुळे नागरिकांना आर्थिक टंचाईचा सामना करावा लागला सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त गुरुवार एकतीस ऑक्टोबर रोजी रन फॉर युनिटी म्हणजेच राष्ट्रीय एकता दौडचे आयोजन करण्यात आलंय यामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त गुरुवार एकतीस ऑक्टोबर रोजी रन फॉर युनिटी अर्थात राष्ट्रीय एकता दौडचे आयोजन करण्यात आले आहे या एकता दौडमध्ये अकोला शहर व जिल्ह्यातील युवक युवती खेळाडू नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले राष्ट्रीय एकात्मता आणि सामाजिक ऐक्याचा संदेश देण्यासाठी दरवर्षी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त रन फॉर युनिटीचं आयोजन करण्यात येतं यावर्षी सदर दौड जिल्हा क्रीडा संकुल वसंत देसाई स्टेडियम येथून गुरुवारी सकाळी आठ वाजता प्रारंभ होणार आहे यामध्ये सहभागी होण्यासाठी इच्छुकांनी सकाळी सात वाजेपर्यंत वसंत देसाई स्टेडियम अकोला इथे उपस्थित राहावं असं आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनं करण्यात आलंय स्वर्गवासी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त एकतीस ऑक्टोबरला मान्य जिल्हाधिकारी महोदय यांच्या आदेशा अन्वय आणि त्यांच्या नियंत्रणाखाली जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय व जिल्हा प्रशासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने अकोला वाशियांसाठी अकोला जिल्ह्यातील सर्व क्रीडाप्रेमी सर्व नागरिकांना जिल्हा क्रीडा प्रशासन व जिल्ह्याचे प्रशासन यांच्याकडून आवाहन करण्यात येते की या कार्यक्रमाचं रन फॉर युनिटी राष्ट्रीय एकता दौड आपल्याला साजरी करायची आहे आणि ती सकाळी वसंत देसाई स्टेडियम येथून सकाळी आठ वाजता या दौडचं सुरुवात होईल मी जिल्हा क्रीडा अधिकारी म्हणून विनंती करतो की त्यांनी या दौडमध्ये उपस्थित राहून आपली राष्ट्रीय एकात्मता आपली राष्ट्रीय एक एकता याचं प्रदर्शन अकोलावासियांमार्फत दाखवायचं आहे अकोला शहरातील कौलखेड चौकातील एका कापड दुकानात चक्क कोल्ह्याने प्रवेश केला बुधवारी सकाळी ही घटना समोर आल्याने खळब उडाली वन विभागाने अथक परिश्रमाने या कोल्ह्याला जेरबंद केलं अकोला शहरातील कौलखेड चौकातील एका कापड दुकानात चक्क कोल्हा घुसला या कोल्ह्याने दुकानदार व ग्राहकांवर हल्ला चढविण्याचा प्रयत्न देखील केला बुधवारी सकाळी ही घटना समोर आल्याने खळब उडाली होती कौलखेड चौकातील गजानन इस्टेट या मार्केटमध्ये पियुष कलेक्शन हे कापड दुकान आहे या कापड दुकानाचे मालक व नौकर यांनी जेव्हा सकाळी दुकान उघडले तेव्हा त्यांना आपल्या दुकानात कोल्हा असेल याची कल्पना देखील नव्हती जेव्हा कपड्यांच्या मागे कोल्हा असल्याचे एका ग्राहकाला दिसले त्यावेळी मात्र एकच खळब उडाली कोल्ह्याला हाकलून लावण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना अंगावर धावून जाण्याचा त्याने प्रयत्न केला शेवटी दुकानदाराने शटर बंद करून वन विभागाला माहिती दिली तसेच कोल्हा घुसल्याची माहिती होताच घटनास्थळावर लोकांची एकच गर्दी जमली होती काही वेळात वन विभागाने कोल्ह्याला पकडण्याचे प्रयत्न सुरू केले हा कोल्हा भरवस्तीत कोठून आणि कसा आला असा प्रश्न या ठिकाणी जनतेत उपस्थित केला जाते आहे दरम्यान आर एफ ओ ओवे वनपाल गीते यांच्या मार्गदर्शनात मानद वन्यजीव रक्षक बाळकाळने वनरक्षक गीते बिरकड सरप सुभाष काटे यांनी जाळे टाकून या कोल्ह्याला पकडलं या कोल्ह्याला जंगलात सोडून देण्यात येणार असल्याचं बाळकाळने यांनी सांगितलंय लॉयनेस क्लब अकोलाच्या वतीने शहरातील सूर्योदय बालगृहात आगळी वेगळी दिवाळी साजरी करण्यात आली यावेळी बालगृहातील चिमुकल्यांना कपडे मिठाई आणि फटाक्यांचं वितरण करण्यात आलं लॉयनेस क्लब अकोलाच्या वतीने खुशी की सौगात नारी शक्ती के साथ हे स्लोगन लक्षात घेऊन सूर्योदय बालगृह येथे एच आय व्ही ग्रस्त मुलांसोबत दिवाळीचं पर्व उत्साहात साजरा करण्यात आला भारतीय संस्कृतीमध्ये याच संस्काराला स्मरून मुलांसोबत दिवाळी साजरी करण्यासाठी लॉयनेस क्लबच्या सदस्या पोहोचल्या होत्या दिवाळीचा पर्व आनंदासह साजरा करून येथील जवळपास पस्तीस मुलां मुलींना नवीन कपडे मिठाई व चॉकलेटसह फटाके देऊन दिवाळी साजरी करण्यात आली 
लॉयनेस क्लबचा हा उपक्रम पाहता येथील मुलांच्या चेहऱ्यावर आनंद ओसंडून वाहत होता यावेळी लॉयनेस क्लबच्या रेखा शर्मा उमा बाजोरिया राजश्री देशमुख कल्पना देशमुख रत्नमाला रुईकर ममता सूर्या दीपाली नंद अनिता केडिया कविता ढोरे डॉक्टर वनिता जयपुरी स्नेहल पांडे सुलेखा गुप्ता अध्यक्षा मंजुषा देशमुख कोशाध्यक्षा नम्रता अग्रवाल यांचा समावेश होता पीडीपी उषा बाहेती आशा विरवाणी सचिव पुष्पा डंगायत सूर्योदय बालगृहाच्या प्रतिभाताई देशमुख पंकज देशमुख शिवराज पाटील रेखाताई देशमुख प्रशांत देशमुख आदी गणमान्य यावेळी उपस्थित होते अकोट रोडवरील गांधीग्राम पूर्णा नदीच्या पुलाजवळ प्रवासी घेऊन जाणारी काळी पिवळी खासगी वाहन पलटी झालं या अपघातात सात ते आठ प्रवासी जखमी झालेत पूर्णा नदीच्या पुलाजवळ प्रवासी घेऊन जात असलेल्या काळी पिवळी खासगी वाहन पलटी झाल्याची घटना मंगळवारी चार वाजताच्या सुमारास घडली असून सुदैवाने जीवित हानी टळली अकोल्याहून अकोटकडे जात असलेली काळी पिवळी क्रमांक एम एच खाजगी प्रवासी वाहनाचे स्टेअरिंग तुटल्याने चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्यामुळे वाहन पूर्णा नदीच्या अगदी पुलाजवळ पलटी झाले यामध्ये सात ते आठ प्रवासी जखमी झाले असून जखमींना उपचारासाठी अकोल्याला पाठविण्यात आलं जखमींमध्ये महिलांचा समावेश अधिक होता अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतली जखमींना गाडीमधून बाहेर काढून रुग्णवाहिकेने उपचारासाठी अकोल्याला पाठविलं पातूर तालुक्यात पावसामुळे पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं नवनिर्वाचित आमदार नितीन देशमुख यांनी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन तीन दिवसात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत परतीच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय यामुळे शेतकऱ्यांची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे दिवाळीपूर्वी पासूनच जवळपास सर्वच शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात सोयाबीन मका ज्वारी आदी पिकांची काढणी करून ठेवली होती तर काही शेतकऱ्यांचे पीक अजूनही शेतात उभं आहे गत काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे पातूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या भेटी घेत नवनिर्वाचित आमदार नितीन देशमुख यांनी शेतातून जाऊन पिकांची पाहणी केली या दरम्यान आमदार देशमुख यांनी जिल्हा कृषी अधीक्षक कृषी सहाय्यक तलाठी ग्रामसेवक यांची बैठक घेऊन येत्या तीन दिवसात पिकांच्या नुकसानीचा सर्व्हे करून अहवाल त्वरित सादर करण्याचे निर्देश दिले पातूर तालुक्यात पिकांचं झालेलं नुकसान पाहता शासनाच्या वतीनं सर्वांना मदत देण्याचं आश्वासन नितीन देशमुख यांनी सिटी न्यूजशी बोलताना दिलंय शेगावकडे जाणाऱ्या लोहाऱ्याजवळील मन नदीच्या पुलाची अत्यंत दुरावस्था झाली आहे या पुलावरील रेलिंग वाहून गेल्यानं या ठिकाणी अपघाताची शक्यता निर्माण झाली असून पुलाच्या दुरुस्तीची मागणी होते आहे लोहारा ते शेगावकडे जाणाऱ्या मन नदीच्या पुलाची अत्यंत दुरावस्था झाली आहे ठिकठिकाणी जीवघेणे खड्डे निर्माण झाले आहेत त्यामध्ये पावसाचं पाणी साचलं असून वाहनधारकांना खड्डे दिसत नसल्याने अपघात घडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे मन नदीच्या या पुलावरून मोठ्या प्रमाणात वाहनांची वर्दळ होत असते गेल्या काही वर्षांपासून या पुलाकडे लक्ष देण्यात न आल्याने पुलाची अत्यंत दुरावस्था झाली आहे या नदीला पूर आल्यास पाणी पुलावरून वाहत त्यामुळे पुलावरील रेलिंग वाहून गेली आहे विना रेलिंगचा हा पूल वाहनधारकांसाठी धोकादायक बनला असून वाहनधारकांना मोठ्या हिमतीनं पुलावरून वाहन काढावं लागत आहे अत्यंत जर्जर झालेल्या या पुलाकडे संबंधित विभाग लक्ष द्यावयास तयार नाही मन नदीवरील हा पूल प्रमुख पूल असल्याने या पुलाची लवकरात लवकर दुरुस्ती करण्याची अपेक्षा नागरिकांमधून व्यक्त होते आहे पुन्हा एक नजर टाकूया आजच्या प्रमुख घडामोडींवर मनमानी प्रवास भाडे वसूलणाऱ्या लक्झरी चालकांना आरटीओचे अभय रेल्वे तिकिटांच्या काळा बाजारातून दलालांची चांदी चार दिवसांच्या सुट्ट्यांमुळे एटीएम बनले ठणठण गोपाल रन फॉर युनिटीमध्ये सहभागी होण्याचे प्रशासनाचे आवाहन कौलखेड येथील कापड दुकानात कोल्हा आढळल्याने उडाली खळबळ इथं आजचं बातमीपत्र संपित आहोत पुन्हा भेटूया शहर आणि परिसरातील ताज्या घडामोडी व अधिक माहितीसह नमस्कार